अस्सलाम वालेकुम तो दे आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर फोर्टीन नेशनल यूनिटी एंड फ्रीडम मूवमेंट सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट जमालुद्दीन अफवानी मोहम्मद अब्दू मौलाना मोहम्मद अली जौहर इलामा इकबाल एंड चौधरी अहमद अली दोज फॉर द पर्सनैलिटीज़ हु वर्क फॉर द मुस्लिम यूनिटी एंड फ्रीडम मोमेंट फ्रीडम मोमेंट इज बेसिकली दैट मोमेंट विच वॉज यूज टू वेकन मुस्लिम फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री विच वर यूज टू प्रोवाइड मुस्लिम सिंगल प्लेटफॉर्म टू बी कंडक्ट एंड टू बी गेट एन ऑर्गनाइज मुस्लिम लीडरशिप टू बी गेट एन ऑर्गनाइज मुस्लिम यूनिटी now coming toward this chapter in this chapter we will uh, learn about uh, how uh, after the mughal mughal empire uh, and after the war of independence and the defeat the muslims faced in war of independence muslims lost their po- power and status uh, they did not at that time help themselves as they rejected the education that the british had so um, so a belatedly uh, set up नो इस चैप्टर में वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि मुग़ल एम्पायर था उसके ख़त्म होने के बाद हमारे सौ साल हुकूमत को ख़त्म होने के बाद और मुसलमानों के हाथ जाने के बाद जंग आज़ादी को उसके बाद मुसलमानों के पास इतनी पावर और इतना स्टेटस नहीं था कि वो अपनी मदद खुद कर सकते क्योंकि उन्होंने जो है वो जो इंग्लिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी उनको भी रिजेक्ट कर दिया था उनकी एजुकेशन को पावर को कम्यूनिटी को उनकी दी हुई मारात को उनकी दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को उन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था उस वक्त में उस सीनरीो में कुछ ऐसी हमारे पास पर्सनैलिटीज़ थी जैसे सर सैद अहमद खान हैं अली ब्रदर्स हैं अली ब्रदर्स का जो है वो यहाँ पे हमारे पास आते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली उनके भाई का नाम था ये दोनों दो फिर इलामा इकबाल ये सारी बहुत सारी जो है वो हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मुसलमानों को उठाने में उनको अवेकन करने में और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करने में उनको इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज करने में और फिर उसके बाद उनको दोबारा से उनके जो है वो प्राइड और पर्पस की तरफ लाने में तो हमारे पास सबसे पहले आती है जमालुद्दीन अफगानी ये वो फिगर थे जो जिन्होंने जो है वो सबसे पहले मोमेंट में हिस्सा लिया था अब इनके बारे में अगर हम देखें तो दे बॉर्न इन ईरान एंड एजुकेटेड इन अफगानिस्तान ही ट्रेवल वाली थ्रू द मुस्लिम वर्ल्ड एंड यूरोप अब थी जो है वो बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव व्यू था इनका जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के अब ये जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने जो है वो चैलेंजेस को वेस्ट के चैलेंजेस को मगरब के चैलेंजेस को बहुत स्ट्रॉगली फेस किया था आप पैन इस्लामिज़म में जो है वो बिलीव रखते थे और इस पैन इस्लामिज़म का मतलब है कि तमाम जो मुसलमान हैं दुनिया भर के वो एक सिंगल उम्मत हैं वो सिंगल उम हैं वो सारे एक जगह पर जो है वो कंट्रीब्यूट होने चाहिए एक जगह पर गैदर होने चाहिए एक पे यूनाइट होने चाहिए और आप जो है वो इश्तेहाद में यकीन रखते थे इश्तेहाद का मतलब होता है कि अपने आप को जो है वो किसी चीज़ का के रीजंस को जो है वो देखना किसी चीज़ की ऊपर से जो है वो उसके हल को तलाश करना उसकी जो है वो रीजंस देखना कि क्या वजूहत हैं वो चीज़ें जो कि कुरान और सुनत में हमें हमारे पास मौजूद नहीं होती उसके अलावा उनके रीजन को गौर व फिक्र करना अपने बारे में सोचना ये सारी चीज़ें जो है वो इश्तहाद होती हैं और ये जो है वो इस इश्तहाद के ऊपर जो है वो जो है वो यकीन रखते थे और आपने जो है वो कॉमन पीपल के लिए जो है वो वर्क किया कॉमन मैन के लिए ग्राउंड लेवल पर आपने जो है वो काम किया और आपने जो है वो आपकी जो है वो सारे काम वो सिर्फ जो है वो कोर्ट और किंग्स तक ही जो है वो मुनसर नहीं थे यानी आपने सिर्फ बड़े लेवल को ही नहीं देखा आपने स्मॉल लेवल पे ग्राउंड लेवल पे आके भी काम किया अब आपके आइडियाज़ जो हैं आपके आइडियाज़ ने आपको फेम दिया था जब आप ने जो है वो आप पॉपुलर हैं अपने इंडिपेंडेंस मोमेंट की वजह से लेकिन आपके इन आइडियाज़ ने कि जो है वो इश्तहाद होना चाहिए पैन इस्लामिज़म होना चाहिए मुसलमानों को यूनाइट होना चाहिए इन सारी चीज़ों ने जो है वो ऑर्थोडॉक्स पीपल जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट किया था अब ऑर्थोडॉक्स पीपल क्या होते हैं ऑर्थोडॉक्स क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ ना ऑर्थोडॉक्स आर द पीपल हु बिलीव इन ट्रेडिशनल व्यूज़ यानी कि जो पहले से कस्टम्स चलते आ रहे हैं जो पहले से रवायात चलती आ रही हैं वो लोग जो उन रवायात के ऊपर यकीन रखते हैं वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स पीपल्स तो वो नई किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जब इनके आइडियाज़ आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था 
आप अपनी बुक में यहाँ पे इश्तिहार के बारे में इन्होंने जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये आपके पास पेज नंबर आता है आपका सिक्सटी सिक्स यहाँ पे ये यह सिक्सटी सिक्स पेज नंबर है यहाँ पे ये यह मेंशन है कि इश्तिहार इज़ टू सॉल्व बाय रीजनिंग और प्रॉब्लम फॉर विच नो एग्जाम्पल इज़ फाउंड इन कुरान और सुना अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जो कि कुरान और सुनत में जिनके बारे में कोई हल मौजूद नहीं है वो चीज़ इश्तिहार कह जाती है अब बेसिकली इस चैप्टर में हम जो है वो कुछ ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि अब मोहम्मद अब्दू आते हैं आगे हमारे पास उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर आते हैं और इनके भाई के बारे में हम पढ़ेंगे मौलाना शौकत अली यानी कि अली ब्रदर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नाव अली ब्रदर्स के बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं इजामा इकबाल और इजामा इकबाल के पास हमारे पास आखिरी आ जाएंगे चौधरी रहमत अली और यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा बेसिकली हमने यहाँ इस चैप्टर में जो है वो कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है कि वो उन्होंने किस तरीके से जो है वो फ्रीडम मोमेंट में मुसलमानों की हेल्प की थी नेशनल यूनिटी के लिए मुसलमानों को जो है वो नेशनली यूनाइट करने के लिए अपने वतन के लिए इकट्ठा करने के लिए और फ्रीडम मोमेंट फ्रीडम मोमेंट हमारी तहरीक आज़ादी को कहा जाता है तो हम बेसिकली चैप्टर में यही कुछ पढ़ेंगे